ሰዓት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መክሯል የይጋድ የሚስትሮች ምክር ቤት ሊቀ መንበር ዶክተር ወልቀን ሀገበየው ተናገሩት መድረኩ የተሻለ የመግባባት መንፈስ የፈጠረበት ነበር ብለዋል ወደፊት በደቡብ ሱዳን ሁሉ ማህሎች ሳታፊ የሚሆኑበት የሽግር መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ፕሮፖዛል በይጋድ በኩል መቅረቡም ዶክተር ወልቀን ተናግሯል ይጋድ ያቀረበው ፕሮፖዛል አለ ያንን ፕሮፖዛል ሁሉም ተቃዋሚዎችና መንግስት በዝርዝር አይተው መልስ ሰጥተዋል ስለዚህ ይሄን መልስ መሰረት አድርገን ያንዳንዱን ካየን በኋላ የኢጋድ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ በቅርቡ ተገናኝቶ የያንዳንዱን ሁኔታ የያንዳንዱን ፕሮፖዛል ካየ በኋላ ከኢጋድ ፕሮፖዛል ጋር ካስተያየ በኋላ የመጨረሻውን ለሳውዲ ሱዳን ይሆናል ይበጃል የሚለውን ሁሉ ምስቴክ ስቴክሆልደሮች ያገኙውና የራሱን ጨምሮ በካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ውሳኔ ካገኘ በኋላ ለመሪዎች ጉባኤ እንዲቀርብ ይደረጋል ከዛ በኋላ ይሄ ከጸደቀ በኋላ የሳውዲ ሱዳን የፒስ ፕሮሰስ የሰላም ሂደቱ የመጨረሻው ፌዝ ይሆናል ማለት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ ያለው ነገር ሁኔታ ማየት ነው ዋናው የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ኃይሎች ይሄን ይቀበሉታል ብለን ተስፋ እናረጋ ይህን ሁነት ሲከታተል የነበረው ባልደባችን አማኔል ገብረወንድን ለተጨማሪ መረጃ ዚህ ስቱዲዮ ይገኛል አማን ለታምሽ እንደምንሻተለ የነዚህ የደቡብ ሱዳን የድርድር ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ የደረሰ ይመስለኛል አንድ ጊዜ ሞቅ አንድ ጊዜ ከዝቅ ዝላል ተስማም ተና ይላሉ ወደ አግራቾ ሲመለሱ ያፈርሱታል ታኩስ ይታኩሳሉ ሰላማዊ ሰው ይበተናልና ምንድነው አዲስ ያለው ነገር በዚህ ምክክር መድረክ ላይ ተስፋለሁ ያኑ ነው እጭ ጉዳይ ምስሉ አንተ ነ ቀደም ብለን እንደገለጽከው ሱዳን ያ የደቡብ ሱዳን ያ ለሰነታቸው ካገኙን በሁለት አመታት ውስጥ 2013 ለአውሮፓ ማውጣጥር ማለት ነው በሬክ ማቻር እና እንዲ በመክተላቸው በሰልቫገር እና እንዲ በመክተላቸው ሬክ ማቻር በተፈጠረ ግጭት ሀገሪቱ ከዚህ ወዲ በአምስት አመታት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ ትገኛለች እንደውም የሰባይ ቀውስ ውስጥ ዘፍቃ ትገኛለች ከቀናት በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው መረጃ እንኳን ከተመለከተን 7 ሚሊዮን የሚሆኑ የደቡብ ሱዳን ዜጎች ባሆነ ወቅት ከፍተኛ የሆነ አጭቆ የሰባ ያርዳታ ያስፈልጋቸዋል አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ህዝቡ በአጠቃላይ 12 ሚሊዮን የሀብሪት ፖፕሌሽን ስደት ላይ ይገኛል እስካሁን በአምስት አመታት ውስጥ በ10ሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሞቱ አልሶ ይሄ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው ያል ማቀፍ ማህበረሰቡ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እንግዲህ በትኩረት ሳይቆይቷል የተላዩ የመፍቲያ ሐሳቦችም ሳይቆይቷል ለማምጣትም ሲሞክር ቀይቷል በዋናነት እንግዲህ ይሄን አላፊነት ወስዶ እስካሁን ድረስ እየሰራ ያለው ይጋድ ነው ይጋድ እንደሚታወቀው እንግዲህ በሁለት መሪዎች በዋናው እና በመክትል በነበረው ግጭት 2015 ስም እና ተደረሰ ሲባል ቀደም ተገልጿል እንደነበር እንግዲህ ያን ቃላቸው ባለም አክብራቸው ፍላጎቱ በጣም እየሰፋ የፓወር ስትራግሉ በጣም እየጨመረ ገመይሩ አሁን ላይ እንግዲህ 20 ምናም ድርሷል በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የተለያየ ፍላጎት ያላችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄን ለማስተራረቅ እንግዲህ አውሮፓ በአፍሪካ ህብረት ላይ እንግዲህ ዲሰምበር 2017 ላይ አንድ የስምነት መድረክ ተዘጋጅቶ ስምምነት ላይ ደረሱ ተብሎ ሲያበቅ 24 ሰዓት ባልሞላ ነበር ቫዮሊት የተደረገው ይሄን ነን ይሄ እንግዲህ አለመቀፉ ማህበረሰብ በደቡብ ሱዳን መሪዎች ላይ ትዝብት የከተተ ነበር ምን ያክል ለህዝባቸው ደንታ አንድ የላቸው እንዲሁም ለስልጣን ሽኩቻ ተብሎ በርካታ ዜጎች ላይ የደረሰ ያለው ነገር በጣም አሳዛኝ ነበር ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ተስፋል ተቆረጠም የተለያዩ ሂደቶች ሲከናወኑ ኮይ ኮራት በፊት አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ማምሻ የተናቀው ሁለተኛው ሁለተኛው ዙር ነው እንግዲህ በዛሬ በዋናነት ቀደም ዜና ላይ ሲነሳ እንደነበረው በቀጣይ በደቡብ ሱዳን ትራንዚሽን ጋቨርመንት የሽግር መንግስት በሚኖርበት የፓርቲዎቹ የ power distribution የዚ የስልጣን ክፍፍል እንዴት ምን መምሰል አለበት እንዲሁም የዚ የጸጣ መዋቅሩ አሬንጅመንቱ በአጠቃላይ ምን መምሰል አለበት በሚል ጉዳይሽ ላይ በትኩረት መክሯል እንግዲህ ትንሽ እንደ ተስፋ ቀደም ዶክተር ሲናገሩት እንደነበር ማለት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለየት የሚያደርገው ይሄ መድረክ ዶብ ሱዳናውያን በራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው ሃይማኖት መሪዎች ሊት ተደርጎ ሲመራ ይነበረው ይሄ በተወሰነ መልኩ የራሳቸው ጉዳይ በተወሰነ መልኩ ተቀራርቦ ለመምከር ይቻሉበት ተስፋ ሰጭ እንደሆነ ነበር ሲነገር የነበረው ቀደም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሲናገሩት እንደነበር እንግዲህ የነሱ ኢንትረስት ካየ በኋላ ይጋድ ማለት ነው አሁን ያዘጋጀው ፕሮፖዛል አለ ይሄ ፕሮፖዛል ና ፕሮፖዛል ስለ ከዚህ በፊትም እንደው ከሳምንት በፊት ነው መሰለ የራሳችን ዜናውን ሰርተናል የዶክተር ወርቀነን ድምጽ ሁሉ ተጠቅመን ከዚህ በኋላ ይሄን ስምነት የሚጥስ ይጋድ ሞኒ አፍሪካ ህብረት በጣም ጠንክር ያለ ምርጫ ይወሰዳል ሲሉ ነበርና አሁንም የሚጣስ ከሆነ ምንድነው ሊወሰድ የሚችል በተለይ እነዚህ ሰላማይሎች ይስማሙበት አለ ይሄ አሁን የሚቀረጸው ፕሮፖዛል ይስማማል ነው 
ተስፋለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም አንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያቀርባላችሁ ጥያቄ አንድ ይሄ ነበር በዚህ ፕሮፖዘል ሁሉ ይስማማሉ ወይ ብለን ጠይቀናቸዋል ስኳን ድረስም ኮሜንት ሰጥቶ አንድ አንድ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ በዚህ ላይ ያው ቅሬታ አይታጣሙ ያሉት ዶክተር ይሁን እንጂ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝባቸው ቅድሚያ የሚሰጡ ሆነ የማይስማሙበት ምክንያት የለም ነው ያሉት ሶ ቅድም ዳሉት ይሄ ፕሮፖዛሉ በነዚህ ኮሜንት ከተደረገ በኋላ ፕሮሰስ ተጠብቆ ይሄዳል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተመክሮበት እንዲም በኢጋድ መሪዎች ላይ ተመክሮበት የሚሰጥከው ነው ብለ ይጣበቃል ርምጃ ወዳልኩ እንግዲህ ባለፈው ጉባኤው ሲጨምክ ክብ መድረኩ ሲጨመር ዶክተር ወርቅነት ተናገሩት ጄሜክ የሚባለው የተቆጣጣ ታሪ ሞኒተሪንግ ኮሚቴ አለ ደቡብ ሱዳን ሶ ሶ አይዳንቲፋይ አድርጋል ኦሬዲ በእነዚህ ላይ ምንጭ ነውስታል ነው ያሉት ያው በሄደት ምን መልከት ይሆናል ሌሎች እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ነጥቦች አንስተዋል ዶክተር ወቀና ገበዩ ለፖለቲካ ፓርቲዎች አማራሮች ምን ድን ያሉት እናንተ የፖለቲካ አማራሮች ያንድናት ልጆች ናችሁ ተላይ ሐሳብ ይምራችሁ እንጂ ለዚጎቻችሁ ቅድሚ አሰጣችሁ ይሄንን ጉዳይ መቋጫ ሊገኝ ሊገኝ ሊኖር ወንድ ይገባል ነበር ያልኩ ሌላው እንግዲህ ከሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ ነበር አንድ ይጋባ ፕሮፖዛሉ ካካተተው እንግዲህ ከተቻለ በቫይስ ፕሬዝዳንትም ጭምር ሴቶች መምጣት አለባቸው በዛ ደረጃ የሚል ነበር 35% የሚሆነው የሃግሪት ፖፑሌሽን የሴቶች የብረስብ ክፍል ሴቶች ናቸው ስለዚህ የነሱ ፖለቲካ ተሳትፎ መጨመር አለበት ነው ሌላው የሚዲያ ነው ሬዛው እንግዲህ ያለው ቴንሽን አግራቬት እንዲያርግ የሚያደርገው አንዱ ሚዲያ ነው ሶ ይሄም ገንቢ ለሆነ ዓለም አልተቀመጥ ይገባል ነበር ያሉት ማጠቃላይ እንግዲህ አንድ አንድ ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል ሚዲያው እንዲባው ባሶ ይሄ ለገንቢ ዓላማ ሊተቀምበት ለሚገበረው ነው በዚህ ምክር መድረክ እንግዲህ አንድ የሁሉንም ፓርቲዎች ስሜት የነካን ነገር ነበር አንድ የ15 አመት ታዳጊ ድሮፕ ስለነው ህፃን ታዳጊ የላከው ድብዳቤ ነበር ታዳጊ ምንድነው ያለው ካሁን በኋላ እኔ ምሻት ደቡብ ሱዳን ስትሪት ላይ መንገድ ላይ ወታደር ወይም ወታደራዊ ቁሳቁሶች እንደ ስታንኮች ማላይባት ከሙስና የጸዳች ማንኛውም የታጠቁ ኃይል ማላይባት እንደዚህ በዘር በጎሳ ግጭት የሌለባት ሀገር እሻለሁን ነው ይሄ የሚያሳይ እንግዲህ አንተ ነህ ከህፃን ልጅ እስካዋቄ የዚች ሀገር ሰላም እንዲህ ያለ ማቀፍ ማህበረሰብ በጉጉት የሚጣብቀው እንደሆነ በአጠቃላይ ግን ሁሉም ባርሻ አካላት ይጋሩ ይቻላልም አፍሪካ ህብረት ያውሮፓ ህብረት የትሮይካ የሚባሉ ሀገራት ጃፓን ቻይና ይሄን በጉጉት እንደሚጣብቁት እና የደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ኃይሎች አመራሮችም የድርሻቸው እንዲወጡ ያሳሰቡበት መድረክ ነበር እንግዲህ በቀጣይ ምን ይሆናል ምናልባት ደግሞ ፕሮፖዛል ከቀረበ በኋላም ይሆነው ነገር ነው ያለው አማኒን ገብረመድን በጣም ሰግናለሁ ወልካምሽት